孩子保得住吗？你保得住，大人已经不错了，这孩子可没了。我要的是孩子，徐家的继承人，你保大人有什么用？开玩笑话的是不是？别去！不管发生什么样的事情，跟咱们都没有关系。你留下来陪我好吗？好。秋哥，你还恨我吧？咱们不说这个，好吧？志秋哥，我错了。我以前光想着自己的委屈，把所有的怨气全撒在你身上，恨你，怪你。我真的错了。现在咱们不说这些好吗？志秋哥。现在终于明白，你才是对我最好的。在我爹的眼里，我这个女儿不过是延续徐家血脉的工具。现在孩子没了，他连我的死活都不顾了。别这么说，你爹他不过是在气头上吧。为什么要怪你呢？孩子没了也好。哦，我的意思是说，你能活着，健健康康的，这才是最好的。志雄哥，我们重新来过好不好？我再也不跟你怄气了。我要做一个贤妻良母，让我生一个。
，是因为我和你的孩子。早就出门了，他去干什么了？没说。别拿那个，去把我那个翡翠盘龙发簪拿来。还愣着干什么？赶紧去呀、啊！那个发簪，那个发簪，发簪怎么了？被姑爷拿去了。什么？姑爷说那是他们叶家的东西，所以就拿走了。小姐，你看看，金银丝锦缎，杭州锦福生的，太俗了。哦，这个，千代祥的，您看这弓，这料，太雅。这俗也不行，雅也不行。小姐，您到底要什么样的料子啊？我也不知道啊。我们铺上好的料子都在这儿呢，难道说你一个都没相中？你还别说。还真没我能看得上，小姐，您不是耍我吧？哟，我有吗？小姐，如果我们这里没您看得上的，那就请你到别的家看看。你这是赶我走了，邱先生，这就是您的不对了，铺子里边没有好的货。拿不出手也就罢了，怎么还能给客人脸色看呢？这可不像是做生意的样啊！我就说嘛，这穷乡僻壤的就是比不上京城，不光是货色单一，就连掌柜的脸色都像粪坑一样的臭。你，小姐，如果要是不建议的话，让我来给您推荐一款。你是啊，在下叶知秋，小姐，请看这款，这匹布呢是锦福祥自产的织锦缎，面料细腻高贵，正符合您的气质，颜色明朗。这绣花呢是淡雅而不单调。如果要是别人的话呢，我会让他们做一身春秋袄，而您呢，我觉得做一件旗袍再合适不过了，既有大家闺秀的淡雅气质，又活泼跳脱，您的意下如何呢？我现在终于明白，韩雪为什么会喜欢你。哎，叶立秋，我的翡翠簪子呢？这大清早在这吵吵闹闹，想什么呀？少聊废话，我的翡翠簪子呢？那是我们叶家的东西，我拿回去了。叶家的东西，连你都是我们徐家的，拿来。没有。什么样啊？我知道了，你是不是做了什么性子粉红了啊？你胡说什么呢？告诉你，秋，你要是不给我，我今天给你没完！
记得刚才您跟我说这间铺子是姓徐的，不是姓叶的。看样子您的脑子是真的坏了啊！<笑>简直是无法无天！快点，住手！住手！爹，格格，你怎么在这儿啊？爹，这臭丫头欺负我，你赶紧给我做主啊！叶振秋，你就坐在这儿，看着你老婆受欺负吗？啊？随便找点乐子。哥哥大概忘了吧？如今已不是大庭的天下。谁的天下我不知道，我只知道走到哪儿都是钱的天下。怎么样？购买你们十件这样的裤子吧。方银很难吃。敢问哥哥，小店的白骨扇是哥哥买下的？你不说我倒忘了。我正打算要跟你去讨扇子。哥哥，对扇子也感兴趣？我倒是没什么呀。不过现在场面上的军阀和富家都好附庸风雅，我看你这扇装不错，本来想买个白瓦千把送人的，也好帮你扬扬名。不过嘛，爹，别跟他废话了，赶紧抓他去见官。好啊，正好这儿的警察局长是我家官人的旧部，要不要我让他送你到大牢里玩玩？给我闭嘴！告诉你，你死定了。闭嘴。还给哥哥道歉，爹，我给他道歉，不用了。这大仙都已经倒了，我这过了气的哥哥，那哪有人放在眼里啊？哥哥，在我眼里，哥哥那永远都是哥哥。给哥哥道歉，爹。想当年，要是在宫里，谁要得罪了我？早就被乱棍打死。不过呢，看在徐老爷的面子上，你给我磕三个响头，我就不跟你计较。你做梦！放肆！爹！还不跪下！爹！你心看漏了没有啊？自己的老婆被人家欺负，一点屁都没有。你惹的祸我能怎么办？她是你老婆，你在这连自己的老婆都管不了，应该你。给哥哥赔礼道歉，我哥哥，我女婿玉器无方，才造成今天这样的场面，现在由他给您下跪赔礼，还愣着干什么？要我把你爹抬出来，你才下跪吗？要知道是谁在接近你们叶家。觉得有点困了，回去歇着了。格格，若格格不闲，不如到寒舍歇息，我也好给格格赔罪洗尘呢、啊。呀，好啊，反正我闲着也是闲着。还愣着干什么？给格格备轿。是。格格，请。以为你是韩雪喜欢的那个人呢，不过现在看着有不像。哥哥，请。嗯、不知哥哥大驾光临，也不知道准备什么好。这些菜品。
，自不能和皇宫的御膳相比。不过老夫请的这个厨子，倒是擅长江浙风味，试过的人无不说好。哥哥不妨尝尝。这徐老爷的日子过得真是不错啊，又开总店，又吞人家的铺子，真是赚了个盆满钵满。哪里哪里，时局不济，我也是艰难度日啊。哥哥，来，请。上次我去宫里，倒不曾听说格格已出阁。不知哪家公子有如此殊荣啊？你该认识的，张栋。就整天宅在天津的老宅子里，拼个曲儿啊，打个牌呀、啊，已经不怎么问世事了。哎呀，不问世事好啊。如今多事之秋，能隐身世情，求个心安。可是我闲不住了，这不嘛，他这各地的产业总得有人打理，你说是？张大人富可敌国呀！遇上哥哥如此能干，还真是运气。老爷，这是哪位老爷？哥哥，您的扇子。搁着吧。您不看看吗？我又不懂这些，有什么？才听哥哥说，要订扇子送人，不是我徐某夸耀啊，我多宝阁是扇业的头牌，别家最好的扇子在我这儿都排不上号。宫中的扇子，那都是……行了行了，宫里的事儿我不比你清楚多啊。不就是扇子吗？你这绫楼扇能做多少把？包了就是，此话当真？我来给格格赔礼道歉。先前是如曼不懂规矩，糖吐了格格，所以呢，给格格熬了汤，来给格格赔不是。小玉，格格。如曼可是用上好的鱼翅给你做的这碗汤，您尝尝看，是吗？当然了，如曼可是用心做的。哥哥，这汤啊要趁热喝才好喝，您赶紧尝尝看吧。我在想。你做的能吃吗？如曼虽然身处归室，可是呢，对厨艺还是略通一二的。嗯，要不这样，格格要是不放心呢，我就先喝给您看。这可是小女的一片心呢。好吧，不喝，请坐，面子。哼，拉不死你。我的人已经在外面候着了。好，那哥哥慢走。
查出什么了吗？雨慈被下药了。我就知道他没安好心。主子英明，属下按照您的吩咐，偷偷监视，趁丫鬟不注意时候，偷偷掉了包，只怕现在。想整我，也不自己掂量掂量。